ஹே படிஸ் வெல்கம் டு மிஸ்டர் பை கெமிஸ்ட்ரி சேனல் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அந்த லெசனோட செகண்ட் பார்ட் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி நம்மளோட லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன நடக்கும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும் ஒரு லங்ஸ்னால ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்னால எவ்வளோ ஏரை இன்ஹேல் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ஹேல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை பற்றி பார்க்குறது தான் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கிளியராக ஃபஸ்ட்டு வந்து டைடல் வால்யூம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன நேமிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ரெசிடுவல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி ஸோ இத்தனையுமே வந்து நம்மளோட லங்ஸில் எவ்வளோ ஆக்சிஜனை அதனால் அதாவது எவ்வளோ ஏரை வந்து அதனால் ஆக்குப்பை பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டேர்ம்ஸ் தான் இது எல்லாமே இது இதை பற்றி தனித்தனியாக நம்ம கிளியராக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைடல் வால்யூம் பற்றி பார்க்கலாம் டைடல் வால்யூமுக்கு அவங்க என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர்டு ஆர் எக்ஸ்பயர்டு டியூரிங் ஏ நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது ஒரு நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் நார்மலாக இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நார்மலாக இன்ஹேல் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறோம் இப்போ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து நம்மளால் உள்ளே இழுக்க முடியும் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வெளியிட முடியும் அதை தான் வந்து டைடல் வால்யூம்ன்றாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் பர் மினிட்டுக்கு நம்ம வந்து இன்ஹேல் ஆர் எக்ஸ்ஹேல் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் டைடல் வால்யூம் சரியா அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டைடல் வால்யூம் புரிஞ்சிடும் இப்போதைக்கு இதை வந்து டெஃபினேஷனோட நான் சொல்லிட்டேன் சரியா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஓகே அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி இன்ஸ்பயர்டு பை ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே இதிலிருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டைடல் வால்யூமில் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதை பற்றி பேசணும் இதில் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூணாயிரம் எம்எல் ஸோ இதனோட வேல்யூலாம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின்ஸில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி எக்ஸ்பயர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் அதே தான் நார்மலாக எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மூச்சை வெளியே விட முடியும் அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்றாங்க இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் சரி இது வரைக்கும் நம்ம மூணு பார்த்துருக்கோம் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் மூணு பார்த்துருக்கோம் சரியா டைடல் வால்யூமில் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக இன்ஸ்பயர் எக்ஸ்பயர் பண்ணுறது வந்து பேசியிருப்பாங்க இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமில் நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுது அப்படின்றது பேசியிருப்பாங்க மூணாவது சாரி மூணாவது எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னா நம்மளால் நார்மலாக எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ தூரம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் சொல்கிறாங்க சரி இதை மூணு பற்றி பார்த்துட்டோமா அடுத்தது ரெசிடுவல் வால்யூம் அப்படின்றாங்க வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் எ ஃபோர்ஸிபிள் எக்ஸ்பிரேஷன் அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே விட்டுடும் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஆக்சிஜன் ஏரை வெளியே விட்டோம் அடுத்தது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏரை வந்து வெளியே விட்டோம் மூணாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இருக்குது அதை தான் வந்து இந்த ரெசிடுவல் வால்யூம் அப்படின்றாங்க ரெசிடுவல் வால்யூம் அப்படின்னாவே நம்ம லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய வால்யூமோட அளவு எப்போ ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏரை வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய அளவு சரியா இதனோட கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் சரியா
அதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்றாங்க நேம் வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினா இன்ஸ்பிரேஷன்னா உள்ள இழுக்கிறது கெப்பாசிட்டினா அளவு ஸோ எவ்வளோ அளவான ஆக்சிஜன் ஆர் ஏரை வந்து நம்மளால உள்ள இழுக்க முடியுது அதை தான் வந்து நம்மளோட இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டியில சொல்றாங்க ஸோ இதனோட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்துலேருந்து மூணாயிரம் ஐநூறு மூணாயிரத்தி ஐநூறு எம்எல் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு ரைட் எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது பேர்லேயே இருக்கு அதே தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் என்னது ஏர் வெளியே விடுறது கெப்பாசிட்டினா அளவு ஸோ எவ்வளோ அளவான ஏர் நம்ம வெளியே விட முடியும் ஆஃப்டர் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் நார்மலாக இன்ஸ்பைர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ அளவான ஏரை வந்து நம்மளால எக்ஸ்பிரேட் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டியில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு எம்எல் வரைக்கும் இருக்கு சரி அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் த லங்ஸ் ஆஃப்டர் ஏ நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட அளவு அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றாங்க ஸோ ரெசிடுவல் வால்யூம்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் எவ்வளோ ஏர் இருக்கும் அதை தான் வந்து ரெசிடுவல் வால்யூமில் பார்த்தோம் ஆர்வி ஸோ இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஆர்வின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆர்வியும் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஏரை எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அடுத்தது வைட்டல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பிரீத் இன் ஆஃப்டர் எ ஃபோர்ஸ்டு எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று என்னென்னா வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பிரீத் அவுட் ஆஃப்டர் எ ஃபோர்ஸ்டு இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது நம்மளுக்கான கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இதுதான் மெயின் ஆக்சிஜனும் ஃபுல்லாக இழுக்க சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக ஏர் உள்ளே போயிடுச்சு சரியா உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு நாம் வெளியே விட முடியும் திருப்பி அல்லது ஃபுல்லாக வெளியே விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ளே இழுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி உள்ளே இழுத்ததுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏரை வெளியே விட முடியும் அல்லது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவு ஏரை உள்ளே இழுக்க முடியும் இது ரெண்டையுமே நம்ம வைட்டல் கெப்பாசிட்டின்னு தான் சொல்கிறோம் இதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா இஆர்வி எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது மூணுமே தான் அடுத்தது ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இந்த லங்ஸ் ஆஃப்டர் எ மேக்சிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் மேக்சிமம் நான் உள்ளே இழுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ ஏர் வந்து நம்மளோட லங்ஸில் இருக்கு ஸோ நம்ம இது என்னென்னா டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி என்னென்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம லங்ஸில் வந்து நம்மளோட ஏரை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெசிடுவல் வால்யூம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் டைடல் வால்யூம் அப்புறம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட லங்கோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டா சரி இதனோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்றாங்க எதுக்காக இதெல்லாம் ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்திருக்கீங்களா இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு இருக்கு இதுல இருந்து இதை ஒன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் எப்படி அது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஆர்வி அப்படின்றது என்ன ரெசிடுவல் வால்யூம் ரெசிடுவல் வால்யூம்னா என்ன நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வால்யூமோட அளவு கரெக்டா ஓகே அடுத்தது எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன நம்மளால எந்த அளவுக்கு ஏரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்ப முடியும் எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அதுதான் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்புறம் தோ டைடல் வால்யூம் டைடல் வால்யூம்ன்றது நார்மலாக இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருக்காது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஏரை வந்து உள்ள இழுத்துக்க முடியும் அதுதான் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளோட டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதனோட எல்லா அளவுமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த எதனா ஆட் பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் ஆர் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜஸ்ட் டு ரீகேப் டைடல் வால்யூம் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம நார்மலாக இ
ஃபோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் எந்த அளவுக்கு ஏர் இருக்கும் அது வந்து ரெசிடுவல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா நம்மளால் எந்த அளவுக்கு உள்ளே இழுக்க முடியும் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் நார்மல் எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கப்புறம் டோட்டலாக எந்த அளவுக்கு நம்மளால் இழுக்க முடியும் அதுதான் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வந்து மூச்சை உள்ளே இழுத்ததுக்கு அப்புறமா ஃபோர்ஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்மளால் எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் டோட்டலாக எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் ரிசிடுவல் கெப்பாசிட்டிக்கும் அதாவது எஃப்ஆர்சி மிஸ்ஸஸ் ஆர்வி இது ரெண்டையும் தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த ரெண்டையும் தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஃபங்க்ஷனல் ரிசிடுவல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா நார்மலாக எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் வந்து எவ்வளோ ஏர் ரிமைனிங் இருக்கும் இது நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் எவ்வளோ ஏர் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஃபங்க்ஷனல் ரிசிடுவல் கெப்பாசிட்டி ரிசிடுவல் வால்யூம் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட லங்ஸில் எந்த அளவுக்கு ஏர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வேல்யூ மாற்றிடாதீங்க ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இதில் தான் வரும் ஏன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து பேர்லேயே இருக்குது என்ன அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து பேர் ஒரே மாதிரியும் இருக்கும் கான்செப்டும் ஒரே மாதிரியும் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா இது நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபங்க்ஷனல் ரிசிடுவல் கெப்பாசிட்டி ரெசிடுவல் வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஓகே ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரே இது தான் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் நீட் ஆஸ்பிரியன்ஸுக்கு கன்ஃபியூஷான ஒரு டாபிக் இது இதை வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க பிடிக்குதோ இல்லை தெரியுதோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்த ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது தான் கடைசியாக வந்து ஒரு சும்மா வந்து ஒரு சர்வே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பிரேட்டரி சைக்கிள் அப்படின்னா எவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷன் எவ்வளோ எக்ஸ்பிரேஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ரெஸ்பிரேட்டரி சைக்கிள்ன்றாங்க நார்மல் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரீத்திங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் பர் மினிட்டுக்கு ஸ்பைரோமீட்டர் ஆர் ரெஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்னு என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேர் தான் வந்து இந்த ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்பைரோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அது வந்து வாயில் அப்படி வச்சுட்டு அனதர் ரெண்டு வந்து ஒரு சிஸ்டமில் கனெக்டாக இருக்கும் அந்த சிஸ்டமில் வந்து நம்மளோட கிராஃப் வந்து தெரியும் அந்த கிராஃப் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படின்னா நம்ம ஊத ஊத சொல்லுவாங்க மூச்சை இழுத்து உள்ள இழுத்து வாயில் தான் வச்சு இழுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி தெரியும் கரெக்டாக அதுக்காக பண்ண சொல்லுவாங்க இது வந்து நான் ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி பண்ண சொன்னாங்க அதை வச்சு வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எல்லாமே அந்த கிராஃப்லேயே காமிச்சிடும் செம்ம டெக்னாலஜி அதான் நம்ம வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு ஒன்றொன்னே நம்ம ரீட் பண்ண தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மிஷினே காட்டிடும் ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் இருக்குது ஸ்பைரோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மிஷின் ம் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ரெஸ்பிரேட்டர் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டியோட டாபிக் இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கான எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எதனோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அவ்வளோதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பார்ட் த்ர